Bonjour, bienvenue sur CMI. On continue avec la correction de l'épreuve d'anglais, niveau BEPC, session de 2020 au Cameroun. Section A, Grammar. On sait quoi faire. Donc, complete sentences with suitable expressions. Did you go out yesterday? No, I was staying, stay, stayed. À cause de yesterday evening, ça ne peut pas être stay. Ça pourrait être stayed, ça pourrait être was staying. Mais parce qu'il y a une seule action, c'est stayed qui sera la bonne réponse. Ensuite, were you doing? So, where were you doing? No. Whom were you doing? No. What were you doing? Yes. Alors, ici, simplement parce que c'est une WH question et on cherche la question qui a un sens. Ensuite, I finished writing essay that I started the previous day. An essay. Yes. Uh, some, parce que some, ça, ça voudrait dire qu'il faut que je mette un S, donc ce ne sera pas some. And, I finished writing and essay non plus. Uh, that's nice. So, what will you be doing tomorrow? That it was. No. That, no. That's okay. So, that's the correct answer. Well, I'm thinking about going to the zoo with my brother. Oh, there's no my. Cool. So let me look. Me, no. Me, brother, no. Mine, brother, no. So my is the correct answer. No and no. Ensuite, all right. I wish both of you a good time at the zoo tomorrow. Thank you, my friend. Et voilà, en fait, pour la section, à la partie 1. On continue avec la partie 2. On nous dit, complete the paragraph below with the correct form of the words in brackets. Dans à peu près la même idée. Mrs. Rebecca Chaco is an American Peace Corps volunteer. She came to Cameroon in 2001 when she was 23 and English language in Lycée de Batier in the West Region. Donc, toute cette phrase est dans « et au passé », donc je pourrais simplement suivre en disant « teach »,« passé »,« taught ». Ok, so « taught uh, ». She said « have always ». À chaque fois qu'on voit « have », on pense au « present perfect » et on sait qu'on aura le « past participle ». So, no need to think. « I've always wanted to become a volunteer. It has been a dream to me. My entire family has done volunteer work. I want to become a volunteer because I want to try to make the world a better place. » En fait, c'est une expression qui est fixe. Quand on parle du monde, on dit toujours « to make the world a better place ». Um, in which to live. Okay, my dream. Okay, a fright. So the verb frightens. Parce que troisième personne du singulier. My dream frightens me because it's a very ambitious objective. I want every Cameroonian to begin to think beyond the community. C'est bien possible. Uh, they help. They help people, but they only help people they know. When you help someone, the whole community benefits. OK, en fait, j'écrirais community or communities. Donc, euh, voilà. Pour la deuxième partie, je suppose qu'on passe au vocabulaire. OK, voilà. Section B, vocabulary. Fill in each gap with the appropriate word chosen from the box so that the sentence makes sense. There are more words than you will need. Okay, no problem. One, drinking too much alcohol can damage. Alcohol damage, je pense, health. So, health. Two, how much do you spend on cigarettes and alcohol? So, spend and how much? I think what? Money. Correct. Three, some men beat their and children when they drink too much. Okay, wives. Yes, it's sad, but it happens. Four, children whose parents fight always suffer from, I would say, stress. Oh, yes, correct. Stress. Okay, so stress, wives. Okay, one more to go. The government should pass a to regulate the sale of cigarettes and alcohol. En général, quand on voit le mot pass et le mot regulate, on pense à, c'est ça, law. Exactly. Good, let's move on. Um, section 2, vocab. Complete this clause, text, with a suitable expression of your own so that the passage makes sense. Okay. Serena's mother makes breakfast for her children every morning before they go to school. Every morning, Serena sweeps the floor before she goes to school. 
des mother fries eggs for some of them to eat during. Alors, la récré, forcément. Comment dire récré en anglais? Je crois que c'est lunch break. Hein? Yes, correct. So, lunch break. Mary eat eggs her younger, of course, younger brother or sister because we say Valentine dislike them. Donc, euh, je vais partir pour brother. Si tu avais choisi sister, ce serait la même chose. Euh, parce qu'on ne sait pas si Valentine est un garçon ou une fille, en fait. For this reason, the mother sometimes bakes. Hmm, qui dit bakes, on pense à quoi? Au pain, bakes bread, bakes cakes, bakes biscuits, bakes potatoes. Ah, let me go for cakes. Uh, so that she can please Serena and Jordan. As a, it is often difficult to know all that you like best because they have different eating habits. Jordan, for example, may like cakes, but Serena may prefer eggs. Valentine may not like bread and cheese, but Julius may like it. Alors, même si on ne sait pas quels sont les mots, on peut se poser la question de quoi est-ce que le texte parlait avant et de quoi est-ce que le texte parle après pour avoir une idée. Et ici, on a parlé de Jordan, Serena, Valentine et Julius. Donc, often difficult to know all that your, je dirais, children, yes, like best. Et qui dit children, le texte parlait de qui? Mother. So, as a mother, it's often difficult. Ok, ça a du sens. Est-ce la seule réponse? Non, on peut aussi dire as a parent. Ok, let's move on, donc on continue. Oh, section C, comprehension. Ok, I love this part. The best age to have a baby. The safest age for both mother and baby is between 20 and 30 years of age. Younger or older mothers may have more problems during pregnancy or birth. Of course, thousands of mothers above or below these ages have easy birth and healthy babies, but more healthy babies are born to mothers between 20 and 30 years than at older ages. Among teenage women, miscarriages are common and the baby is often born too early. Babies of teenage mothers are on average smaller and weaker. This may be because some young mothers do not eat well. A teenager's body has not finished growing, so her pelvis may be too narrow for the baby to get out easily. If she has to go to school early, she will miss her education. She may not know about antenatal clinic and good nutrition. If she goes back to school, the young mother has to find someone to look after the baby. If the father is also at school, he has the difficult choice of giving up school and losing his education or staying at school but not earning any money to support his new family. On continue donc. Uh, many young women feel dissatisfied with being schoolgirls. They think that by becoming mothers, they will grow into adult women more quickly. Becoming a mother is not easy. A woman needs to be emotionally mature, physically mature and emotionally stable with a man or a family to support her. Being a parent means learning to love children, accepting their demands and working for them for at least 15 years. During the first year, motherhood is especially very tiring and difficult. The majority of teenage pregnancies are unplanned. This is very sad as every baby should be a wanted baby. Adult parents can usually find a way to, sorry, off looking after unplanned babies. But it's always more difficult for teenage parents. Sometimes the parents of the teenage mother send her away from home. This makes life even more difficult for both her and the new baby. Between 20 and 30 years is both the safest age for mother and baby and also the time when parents have the energy to cope with small children. Over the age of 30 years, the risk of problems in pregnancy gradually increase. Conception may take longer as a woman gets older. By 40 years old, the ovum is not fresh and there is a higher risk of having a disabled baby. Donc voilà pour le texte. Alors, très souvent, pour répondre au texte, on fait comme d'habitude. Hein? On regarde juste les mots-clés dans la question et on va dans le texte, même si on n'a pas compris le texte, et on copie la réponse. Par exemple, according to the text, what is the appropriate age to have a baby and why? Je me rappelle avoir lu ça dans la première partie du texte, donc je vais sauter là-dessus. 
et je vois bien qu'ici le texte a ouvert en disant, ok, le texte s'ouvre en disant, the safest age for both mother and baby is between 20 and 30 years of age. Why? Le texte continue, younger or older mothers may have more problems during pregnancy or birth. Donc, en fait, voilà pour la réponse. Hein. On peut s'arrêter là. On continue avec la deuxième question. Give two disadvantages of teenage pregnancies. Je crois aussi avoir lu ça au début. On nous demande deux désavantages. Donc, among teenage women. OK, donc ceci sera la réponse. Among teenage women, miscarriages are more common and the baby is often born too early. Ça aussi, ça peut être un problème, en fait. Être né prématuré. Babies of teenage mothers are, on average, smaller and weaker. OK, donc, again, je peux m'arrêter là pour la deuxième question. Passons à la troisième question. Où on nous dit, euh, troisième question disait quoi déjà? OK, non, non. Voici. Troisième question. What are some of the disadvantages of having a baby above the age mentioned in the text? Très intéressant. Donc, on sait que les âges mentionnés, c'était 20 à 30. J'ai vu ça, je crois, à la fin du texte. Retournons un peu vers la fin du texte. Et oui, nous sommes ici. Je crois que c'est la question 3, c'est ça? Between 20 and 30 years, it's both the safest age. OK, am I making a mistake here? Mm. No, OK, that's good. It's both the safest age for mother and baby and also the time when parents have the energy to cope with small children. Over the age of 30, the risk of problems in pregnancy gradually increase. Oh, donc en fait, je ne vais pas tout copier. Je peux commencer à partir d'ici où on dit Over the age of 30 years old, the risk of problems in pregnancy gradually increase. Conception may take longer as a woman gets older. And on dit quoi By 40, the ovum is not fresh. OK. Donc, voilà, en fait, je peux copier à partir d'ici pour la question 3. Si je veux m'assurer que je ne fais pas d'erreur. Passons à la prochaine question qui est la question 4. Who does the underlying pronoun she refer to? Donc, j'ai vu ça au premier paragraphe, enfin, deuxième paragraphe, où j'ai ici le mot she. Alors, je ne fais qu'oublier ça. Voilà. She, ok. À quoi fait référence she, teenager? Et euh, est-ce qu'il y a autre chose? Ah oui, young mother. Yes, bon, parce qu'on a dit she, je ne vais pas dire young mother, je vais dire young mother, ou teenage mother, ou teenager. Ok? Donc voilà pour ce à quoi fait référence she. Je crois que ça c'était pour la question 4. Ok, passons donc à la question suivante, qui est 5, oui. How do some parents react towards the teenage children who become pregnant? Oh oh, je me rappelle avoir lu ça quelque part ici. Oui, ok. Um, ouais. Donc ça sera pour la question 5. Hein. On dit, sometimes, the parents of the teenage mother... Send her away from home. OK. It's terrible, but it happens. Donc, voilà pour la réponse. On demande ensuite, pour la question 6, c'est ça? Oui. Question 6. Est-ce qu'on a une question 7? Non. OK. Ça s'arrête à 6. Will you like to be a teenage parent? Justify your answer. Alors, cette question est assez intéressante parce qu'il n'y a pas de fausse ou de bonne réponse. Tout est en rapport avec votre justificatif. Par exemple, si je dis... À la question, « Would you like to be a teenage parent? » Si je dis « Non, je dois m'expliquer. »« No, why? » On peut dire um, « Because I will miss my education. »« Because my body is not fully developed. »« Because I don't want my baby to be weaker than other babies. » Alors, toutes ces raisons étaient dans le texte. Maintenant, que se passe-t-il si je dis « Yes » à la même question il faudra bien justifier. Je crois que si la réponse était dans le texte, ça peut être « I want to conceive easily » parce que « jeune fille » conçoit facilement. « I want to avoid disabled babies ». On a vu que les femmes 
en dessus de, au dessus de 40 ans peuvent avoir des problèmes pour avoir des enfants en bonne santé. Et pour finir, on peut aussi dire I want to have babies early, so later in my life, I can feel free not to have more babies and I want to be young when my babies get married and have other babies. Donc ça peut être une, une raison tout à fait justifiée. Certains parents veulent être très très jeunes quand ils ont des enfants. Ok, donc voilà, on continue. Et next. Ok. Section D, comprehension. Are we going to do comprehension? No, we're not. Unless you let me know in the comments below. Donc, faites-moi savoir dans les commentaires si vous voulez pouvoir écrire avec moi des compositions, comme ça on prendra le temps de dédier des vidéos à chaque sujet de composition pour essayer de tout au moins maximiser vos chances d'avoir, on va dire, 20 suivants en anglais. Merci de nous avoir suivis. Et n'hésitez pas à revenir pour plus de vidéos. À très bientôt. Bye bye.